Sono tornato pochi giorni fa da un viaggio in Thailandia, da una ventina di giorni, che sembrava molto di più eh, perché ho visitato così tanti monasteri incontrando tanti monaci e non, non vi do un pieno resoconto del viaggio, ma magari vi do qualche impressione generale. Um, come sempre è stata un'esperienza molto bella e arricchente e, e commovente vedere come il monachesimo buddista è proprio integrata in questa cultura quindi è molto facile essere monaco in Thailandia. Non si sente come un pesce fuori acqua. E veramente, eh, specialmente come monaci di questa tradizione, questo lignaggio, eh, i discepoli di Ajahn Chah, Ajahn Samedo, siamo veramente trattati bene. E all'inizio sono stato qualche giorno al monastero Ratanawan, circa quattro ore da Bangkok, confine con un grande parco nazionale, Khao Yai, dove c'era Nubo Samedo per alcuni giorni. Quindi è stato bello di poter rendere omaggio al mio maestro, il primo monaco, Buddista che ho mai conosciuto, che avevo incontrato la prima volta 45 anni fa. E Ratanawan è stata la sua base per dieci anni circa, <coughs> um, prima che è tornato in, in Inghilterra un anno fa. E lui è generalmente in buona forma. E sono stato al monastero Wat Pananajat, nella provincia di Ubon, il monastero internazionale che è stato fondato da Gian Samedo quasi 50 anni fa, l'abate attuale a Gian Kevoli, tedesco, e sono monaci di tante nazionalità diverse e poi è abbastanza vicino al monastero principale di, di Lumpocha, a Wat Pa Pong, una decina di chilometri. Era nel periodo dell'anniversario della morte di Ajahn Chah, il 16 gennaio, e quando c'è un grande raduno, c'erano Molte centinaia, molte centinaia di monaci, migliaia di laici e c'era l'Umpoliam, l'abate che è stato um, scelto da l'Umpocià di, di prendere quella posizione con il sostegno del Sangha 
che adesso ha 80 anni, 81 anni, credo, che è sempre più o meno lo stesso. E spesso si trova sotto su cuti, perché um, questi, queste casette che hanno in Thailandia spesso sono costruite su, su pali, e sono magari un paio di metri sopra la terra, uh, per, la, per la clima di essere più fresca, di essere sopra i serpenti, gli insetti velenosi, e, e, e spesso era il, il luogo dove Agencia riceveva delle persone sotto il suo cuti. Adesso si può andare a trovare un po', un po lì che è, è, è specialmente molto accogliente verso monaci occidentali, eh, eh, comprendendo che hanno viaggiato tanto per venire. E, e mi ha dato anche un, uh, un piccolo opuscolo in lingua thailandese, tutto sul Sima, questo um, confine uh, che, um, che faremo qui a giugno, uh, stabilendo questo confine per un, un luogo per atti del Sangha, come l'ordinazione. Queste sfere di marmo sono per mettere sotto la, o dentro la terra e in questo, questa cerimonia che facciamo perché um, le regole erano stabilite dal Buddha stesso e c'è tutta una storia del perché e, e le regole intorno a questa a questa, questa cerimonia, quindi mi ha dato un opuscolo in lingua thailandese che, che a Jan Caverly forse troverà una, una, una traduzione in inglese in modo che possiamo essere ben informati prima di fare questa cerimonia. E, um, e poi c'era la processione il 16 gennaio. Um, quando um, uh, ricordiamo il nostro maestro Ajahn Chah rendendo omaggio, um, camminando in fila prima i monaci, poi le monache, i laici, uh, camminando in silenzio, portando preparazioni di fiori, candele, incensi, facendo giri intorno al monastero, intorno alla stupa che è stato costruito dopo la morte di Ajahn Chah, è stato usato come um, il luogo di cremazione e adesso si può entrare dentro, c'è una cupola e, e ci sono, al centro c'è un altare, ci sono i riduqui che sono rimasti dopo la cremazione. C'è stato tutto filmato, ci sono tante foto, in queste marie, marie di monaci c'è uno che spunta fuori, <ride> più pallido, più alto di tutti gli altri. <ride> non, è, non è difficile capire chi è questo monaco. <ride> E poi sono, sono stato a diversi altri monasteri, eh, specialmente di monaci che già conosco, monaci che sono stati qui in altri periodi, eh, a Pratip, che è un bel monastero all'est da Bangkok, eh, vicino a, a Rayong e questo il monastero è abbastanza grande e confina con un parco, un grande parco e vicino a un grandissimo lago è una zona molto tranquilla e, e lui eh, riesce, è, è riuscito a organizzare il monastero di, di non avere troppi 
troppi lavori di costruzione, c'è, un, è molt, c'è una, una bella sala abbastanza modesta, ancora da finire. E una mattina ho incontrato per caso dentro il monastero un elefante. <ride> Capita ogni tanto di passare qualche elefante. E possono essere pericolosi. Il giorno precedente eh, c'è un protip ci ha detto se vi trovate vicino ad un elefante, magari entro una distanza di 50 metri, è meglio andarsene appena possibile. <ride> Io calcolando, pensando 30 metri, 40 metri, me li vado. <ride> Ho resistito al primo impulso di scattare una foto e sono partito subito. Qualcuno mi ha chiesto se l'elefante era grande. Ho detto sì, mi sembrava grande, ma non sono rimasto a fare la misura, a prendere la misura. <ride> E sono stato all'eremo di Ajahn Jayasaro, che è un monaco inglese, che è l'ex abate di Wat Pananacha, del monastero internazionale, che ha, ha scritto la biografia di Lumpocha. Infatti è stato chiesto da Lumpocha stesso di scrivere la sua biografia mentre era ancora viva, perché... Non voleva che sarebbe un tipo di agiografia, come un racconto di un santo che è praticamente nato da un santo, non ha mai avuto momenti di rabbia, momenti di, di delusione, di dubbi, di lussuria. Infatti voleva che, che questo racconto includesse anche tutte le difficoltà che, che lui ha avuto, ha dovuto affrontare per, per incoraggiare le persone più normali che non, non sono nati santi come noi. Mm. E, uh, e adesso abbiamo una versione anche in italiano che sarà stampato fra qualche mese. E a Gengai Saro adesso vive in una zona molto bella, si chiama Pak Chong, un, uh, dove c'è un buon clima, è molto, molto verde. E, um, e lui uh, non, uh, vive in una cuti, una casetta, e non, non l'ho visto, però uh, ci sono alcuni altri cuti nella zona alcuni chilometri tra di loro dove altri monaci possono stare anche per un periodo relativamente lungo e fare un'esperienza di, di solitudine, di pratica individuale. E poi ogni 15 giorni, i giorni della luna piena, luna nuova, si incontrano per la recitazione della disciplina del Patimoka che è stato stabilito dal Buddha, anche, anche questo rito di incontrarsi insieme questi giorni dei fasi lunari. Quindi mi sono capitato il giorno della luna nuova, 15 giorni fa, e c'è un, uh, come un parco, molto, c'è un, un, un prato, come un prato inglese, molto, molto verde, e al centro c'è un grandissimo albero, c'è una bella statua del Buddha lì e, e poi c'è un, è un cerchio e c'è un canale di acqua tutto intorno e, e proprio lì su, sul prato sotto l'albero um, c'è stata la, la recitazione del Patimoka 227 regole e c'erano due monaci di passaggio um, che stanno facendo un'esperienza di Tudong, uh, questa di fare il monaco itinerante. E uno era uh, thailandese e uno uh, che ho, ho già conosciuto è un, è, è lui viene da Guyana che tante persone non sanno neanche dov'è Ghiana. 
e lui si chiama uh, Chandasaro uh, mi è piuttosto facile ricordare perché ha una parte del nome mio una parte del nome di Jayasaro di Chandasaro e loro um, avevano preso il ritmo di camminare tre, più o meno tre ore in mattinata e tre ore nel tardo pomeriggio, quindi momenti quando fa meno caldo. E poi facendo la questura, come poco dopo l'alba, e chiedendo alle persone se ci fosse un monastero vuoto nella zona, perché spesso si trovano monasteri abbandonati, monasteri vuoti. E, e così andavano a questo monastero abbandonato, facendo un po' di pulizia, perché spesso sono, sono pieni di polvere, ragnatele, non, nessuno fa cura. E quindi dedicavano un po' di tempo di ripulire, mettere a posto, e poi avevano un luogo dove potevano fare il bagno, dove c'è acqua, dove potevano riposarsi, riparati dal sole. E sono stato anche al monastero di uh, Ajahn Sueng, tornando nel nord-est. E Ajahn Sueng è stato qui per un periodo piuttosto lungo, tanti anni fa. E, uh, Adesso ha il suo monastero che è piuttosto grande, un grande pezzo di foresta di, di una trentina di ettari. Ma lui eh, organizzava il funerale di un monaco anziano che è morto diversi mesi fa. Era tra i, i primi discepoli di, di Lumpo Cha, Lumpo Kham che aveva più di 80 anni, 60 anni da monaco. E lui è stato qui alcune volte. E un, anche un vecchio amico di Ajahn Smedo, um, il primo Tudong che ha fatto un po' Smedo in Thailandia, quando era monaco da pochi anni, era insieme a, a un po' Kham. E lui ha un monastero in quella zona, non molto lontano dal monastero di Ajahn Sueng. E Ajahn Sueng era coinvolto con l'organizzazione che andava avanti da tanti mesi. E c'erano centinaia di monaci, migliaia di laici, c'era un numero incredibile di persone. E è una cerimonia che includeva diversi giorni, diversi momenti, eh, discorsi di monaci anziani. Quando sono arrivato io um, c'era la processione di portare la barra dal, dalla sala al luogo di cremazione. E ogni mattina c'era l'offerta del pranzo in, in, nei nostri monasteri in Thailandia mangiano solo una volta di solito molto presto verso le otto, le otto e mezza poi potete immaginare quanto cibo ci vuole per tutto questo numero di persone e eh, anche se eh, Ajahn Swain era sembrava la persona principale che organizzava tutto con l'aiuto la, di alcuni monaci amici non, non sembrava stressato aveva tempo per ricevermi per prepararmi un caffè ha imparato di fare un buon caffè italiano <ride> e poi questo è un aspetto molto, molto bello che, che sperimento in Thailandia Uh, a qualche livello può sembrare un po' caotica, a volte non si sa cosa sta, sta per succedere o quale orario, ma nonostante tutto, sempre tutto molto armonioso, tutti sono partecipi, collaborando, 
Non, 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 si, non si vede conflitti, qualcuno che si arrabbia con qualcun altro perché deve andare in questo modo invece dell'altro. È veramente eh, è interessante, è un'esperienza importante anche di, di poter um, stare in un'altra cultura e, ve, e vedere quanto noi siamo condizionati in un altro modo. Per, per, per vedere questo, perché no, non se si rimane sempre nella stessa cultura, siamo, no, non abbiamo una prospettiva sul nostro condizionamento e crediamo che deve essere così. E mentre di uscire e, e stare in un'altra cultura, a qualche livello a volte può essere un po' di disorientamento, sentire spaesati, non, non sapere dove mettersi. Però lì c'è questa, questa atmosfera di accoglienza, di tolleranza e di, di partecipazione. E, L'importante è, è, è che tutti sono, um, cercano di dare servizio, cercano di dare una mano insieme. E allo stesso tempo c'è un, un molto rispetto per la gerarchia. Infatti anche uh, in quel momento sotto i cuti di, di Lumpoliam, una cosa che aveva detto, eh, parlando del, dei monasteri fuori Thailandia, l'importanza di mantenere il rispetto per l'anzianità. C'è l'espressione eh, auso e bante, come eh, nei rapporti tra i monaci eh, quando si... Um, si interagisce con monaco anziano, si, si usa il termine bante, per, uh, un, un termine di rispetto, come venerabile signore, quando un monaco uh, parla con un monaco um, meno anziano, uh, uh, usa un termine a uso, come amico. E, e questo rispettando la forma è un aiuto nel contenere e del um, di dare un, un modello da seguire e poi non diventa troppo personale mi piace questo e quindi uh, dimostro rispetto per lui, quest'altro non mi piace e, e quindi lo tratto in modo scarbato. E anche quando a, a volte c'era un monaco lì che, che, che so che uh, um, in passato era, era causa di, di vari problemi nella comunità, e, e nonostante tutto, eh, i monaci più giovani lo trattavano con molto rispetto, rendendo omaggio e, e anche accogliendolo con calore. Han, hanno questa capacità di, di adeguarsi alla, alla situazione, di, di lasciare andare i risentimenti e di... Um, um, di agire in modo che conduce all'armonia e, e al, um, invece di portare avanti contrasti, conflitti. E, è molto uh, commovente a, a, a testimoniare questo. E poi um, 
c'era una a volte ero chiesto prima del pranzo a qualche monastero di offrire qualche insegnamento e, e c'era uh, Tanjai Viro il nostro giovane monaco italiano che sta lì quasi a, da un anno è molto, molto contento piace molto e ha imparato uh, un po' di thailandese e, e, e lui <ride> Doveva tradurre dall'inglese in thailandese, che non era un compito facile, ma sembrava di riuscire a trasmettere qualcosa. E una mattina mi, mi è venuto in mente di dire che sentivo che la Thailandia è un paese molto ricco. E, e non intendevo in termini materiali perché non, non saprei uh, come va l'economia paragonata ad altri paesi. Sicuramente ci sono stati molti progressi um, da quando sono stato la prima volta 33 anni fa. Però c'è una, una, una ricchezza spirituale che percepisco, e che viene... Dal, dal loro impegno nella pratica e con tale generosità e, e gentilezza e, e amorevolezza. <coughs> e il loro approccio è, è molto meno cerebrale del, della nostra. <ride> e, e quindi soffrono molto di meno. <ride> E hanno una grande tolleranza e, e compassione, e, è molto toccante. E, e quindi um, il loro modo di relazionarsi al, al monachesimo e, e con questa grande generosità e devozione, queste belle qualità del cuore, e quindi sono, spesso sono raggianti, sono, eh, sono gioiosi. Anche quando c'è un funerale di un monaco morto diverso tempo fa, non, non, si, percepisce, non si percepisce una grande tristezza, lutto. <ride> c'è anche molto umorismo. E non, stan, non stanno cercando di perfezionare tutto, ma di adeguarsi, di apprezzare e, e, e sentono molto gratitudine. È una, per questi monaci anziani che hanno eh, creato, hanno costruito questi monasteri, che hanno... Um, dato il loro esempio, hanno diffuso il, il Dhamma, hanno aiutato le persone nel, nel, in questo insegnamento. <coughs> e, e tanti di voi, eh, specialmente in che avete iniziato il percorso monastico, eh, prima o poi è probabile di avere l'opportunità di, di andare in Thailandia. Um, io avevo aspettato dieci anni, um, poi sono stato un anno intero e ho apprezzato veramente tanto, anche se ero contento di tornare in Europa perché... Um, sentivo di poter fare più servizio, di essere più un aiuto qui. In Thailandia ci sono tantissimi monaci, e, e, um, mentre adesso, magari tra, dopo 3, 4, 5 anni, è possibile di andare a fare un periodo in Thailandia. Però quest'anno... A giugno mi sembra che la Thailandia viene qua, <ride> perché uh, um, 
tre anni fa dovevamo fare questa, questa cerimonia di inaugurazione del Tempio, di stabilire il Sima. Abbiamo dovuto cancellarlo, dovuto al, al Covid, ma invece a quest'anno, intorno al 9, 10, 11 giugno, e così um, aspettiamo molti monaci dalla Thailandia e uh, anche tan tanta, tanta gente dalla Thailandia, altri paesi che hanno a cuore questo monastero. Non posso medo dovrebbe venire, e non può lì. Um, Tanti altri monaci anziani che sono stati qui in passato, un po' sopra, un po' sopra, e, e, forse un po' Giandi, un po' Damron, e anche questi monaci più, più giovani che, 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 che vengono forse un mesetto prima per aiutare con i preparativi. E anche il, il Somdet, il monaco importante che è stato qui a giugno dell'anno scorso uh, dopo l'incontro con il Papa. Uh, adesso è diventato abate di uh, Wat Po, uno dei monasteri più conosciuti a Bangkok. E lui ha la responsabilità per i monaci thailandesi che vanno all'estero e anche per i monaci non thailandesi che vivono in Thailandia, quindi una figura importante per noi. E lui ha il, ha il cuore di venire, e forse con qualche altro monaco. E non, non cominciamo a preoccuparci troppo, dopo il ritiro invernale cominciamo a pensare al a livello organizzativo e, e, e poi con questi eventi, con la collaborazione che viene fuori, questi, queste situazioni come nei monasteri della Thailandia spesso porta fuori il meglio della persona, porta fuori molta generosità e, e molti uh, aiuti. E, e quindi eh, cerchiamo di entrare nello spirito e di, invece di stare con la mente, la mente critica, la mente discriminativa che tende eh, a creare problemi sulle cose come sono, di complicare tutto. E, e, se manteniamo questo spirito, il cuore e la, e di essere pronti a, a fare quello che possiamo, di fare il nostro servizio, e di, um, per questo che, che sarà un evento unico, un evento storico, e, e che per tanti anni dopo ricorderemo, racconteremo come spesso mi trovo a raccontare l'inaugurazione del Tempio d'Amarvati e c'erano il precettore di Lumpo Samedo, tanti altri monaci importanti, abati di monasteri e tanti di loro sono venuti qui quando eravamo qui da poco tempo non avevamo tutte queste strutture, avevamo forse quattro cuti, una casa degli ospiti che avevano due stanze e avevamo, avevamo appena messo su il tendone. E nonostante tutto è andato molto bene. E comunque siamo qui in ritiro. E, um, è un momento, periodo speciale per poter dedicarci alla pratica formale, alla contemplazione. 
e quindi cerchiamo di fare buon uso di, di questa opportunità che abbiamo le condizioni mi sembrano piuttosto favorevoli in ogni situazione si potrebbe trovare qualcosa che potrebbe andare meglio ma il mondo è così non c'è una perfezione che corrisponde al, al, alle ideali che possiamo avere e quindi apprezziamo l'opportunità che c'è e cerchiamo di fare il nostro meglio e, e di essere partecipi anche se non facciamo uh, il minimo a livello pratico di mantenere pulita, mantenere in ordine um, ci dedichiamo con il cuore a, a, a quello che c'è da fare quando vediamo c'è qualcosa storto, qualcosa da, da mettere in ordine e di um, anche man mantenere il contesto dell'essenza del, dell dell'insegnamento del Buddha, quello che abbiamo recitato stasera sulla via di mezzo, la via equilibrata che evita indulgenza nel piacere da una parte, l'indulgenza nel dolore, la negatività dall'altra parte e che um, Dukkha fa parte dell'esperienza umana, la prima nobile verità, e che um, siamo noi, ciascuno di noi, responsabili per la grande parte della sofferenza che sperimentiamo. Quindi siamo molto condizionati nella nostra cultura di proiettare la colpa all'esterno, di um, trovare qualcosa che non dovrebbe essere così. E, um, il Buddha punta alle cause che sono la nostra responsabilità, le cause principali del Uh, la, la brama, l'attaccamento dovuto all'ignoranza, all'inconsapevolezza. E quindi se siamo qui, stiamo meditando, e, e stiamo soffrendo, possiamo chiederci perché. Qualcuno mi sta abusando, qualcuno mi sta trattando male. Perché possiamo vivere in un posto molto bello, con tutte le condizioni uh, più favorevoli. Ma possiamo vivere un... un, un uh, un inferno interiore. Perché? Perché qualcuno ci fa male o sono nostre abitudini mentali o quelle che noi creiamo sulle cose come sono. E quindi di investigare invece di credere in quello che dice la mente nel momento, specialmente quando eh, dà la colpa a qualcun altro o il posto, il, il tempo, le condizioni esterne. <coughs> Mm. 
E ad esempio se, anche qua, se c'è qualcosa che, che va storta, qualcosa che, che va contro, um, contro le regole stabilite, e qualcuno, siamo in nobile silenzio e qualcuno nella, nella stanza parla troppo, possiamo contemplare la nostra, la nostra reazione e possiamo sentirci infastiditi, irritati, arrabbiati, è abbastanza normale. Um, però um, veramente possiamo dare tutta la colpa a quella persona o stiamo noi attaccandoci al, alla nostra idea su come le cose dovranno essere e quindi c'è questo possiamo modificare l'atteggiamento e, e uh, accettare che è così che uh, chissà cosa sta vivendo quella persona e, e non, uh, non nega la possibilità di, di agire in qualche modo e, però è come Agire. Magari uh, si può intuire un momento uh, di poter intervenire e, e dire qualcosa, ma in modo gentile. Uh, si potrebbe affrontarlo in un modo che non um, fa sentire criticato o o aggredito si può dire ad esempio ehi senti ti ricordi hai dimenticato qualcosa eh, nubile silenzio quindi espresso con calore amicizia e, e invece di, di andare carico di furia di rabbia ma perché non stai zitto come, come, come fa sentire eh, al contrasto? Però le, le condizioni esterne abbiamo un livello limitato di controllo, e quindi um, anche se non funziona. Uh, possiamo uh, sentire la nostra reazione abitudinaria, uh, di sentire irritazione, ma se invece di dimorare nella rabbia e raccontarci che non dovrebbe essere così, qualcuno dovrebbe dire non è giusto, è semplicemente ci rilassiamo dimoriamo nella consapevolezza delle cose come sono con atteggiamento gentile quanto rimane quella sofferenza e, um, e quel, quel discorso del, del Buddha uh, quando dice che se quattro uomini um, ti prendono per le braccia e le, uh, le, le gambe e due altri uomini prendono una sega e ti tagliano in due se uno cede alla rabbia non è un mio discepolo non, non sta seguendo il mio insegnamento Sembra proprio impossibile, sembra veramente giustificabile, un po' di irritazione, un po' di fastidio. 
reagire con avversione. Ma forse il messaggio, questo è, è il più estremo che possiamo immaginare. E quindi le situazioni qui che possiamo sentire cause della nostra sofferenza, in paragone a questo, non sono proprio niente. <ride> e se veramente qualcuno ci sta abusando, ehm, allora c'è c'è la possibilità di, di cercare un modo di, di, di rispondere in modo corretto, in modo appropriato. E quindi abbiamo uh, una decina di giorni uh, dedicati alla pratica formale, iniziando domani sera. E cerchiamo di uh, uh, seguire il programma, così anche ciascuno offre il suo sostegno alla pratica di gruppo. E cerchiamo di mantenere presenza mentale, consapevolezza in ogni istante, non soltanto durante il periodo di pratica formale. Quando siamo connessi, siamo presenti, consapevoli, è meno probabile essere Uh, risucchiati da queste abitudini mentali, le reazioni abitudinarie, e di poter uh, contemplare uh, la sofferenza, la causa della sofferenza, la cessazione della sofferenza. E quindi vi offro questa riflessione per stasera.